popote pale ulipo kwa majina anaitwa Simon Mzwanda ndani ya Tan Africa TV. Nini nimekuandalia siku ya leo? Tunazungumzia GMO. GMO ni aina ya mbegu ambazo zinaitwa ni mbegu za kisasa. Eh, kwa Watanzania tunasema ni mbegu za kisasa ambazo watafiti wameonyesha kuzikataa. Utafiti ambao uliofanywa na watafiti takriban tisa kutoka katika kila kona ya ulimwengu walikataa matumizi ya mbegu hizi za GMO. Lakini bado kuna maeneo ambayo wanataka kuaminisha watu kwamba mbegu hizi bado ni salama na zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Hali watafiti walizikataa. Sina mengi ya kuzungumza, nataka ni kuchukue wewe na mimi twende tukazungumze na mtu ambaye eh, ni mwandishi na ni mbobezi katika eh, ma, katika kuandika makala pamoja na vitabu. Mimi kwa kweli nime kwanza nilifurahishwa sana. Mm. Serikali ya Mheshimiwa Magufuli, Dr. Magufuli. <coughs> serikali ya Mheshimiwa Dr. Magufuli. Mm. Na serikali ya awamu ya tano Ndiyo. Ilipopiga marufuku hiki kilimo. Ndiyo. Nilifurahishwa kupita maelezo. Nilichotegemea mm. ni kwamba wataalamu wataunga mkono wasanii mm. watatungia mashairi mm. wananchi wataandamana na nchi nzima kuunga mkono huu uamuzi kwa sababu hauna tofauti mm. na kitendo cha kupata uhuru mwaka 1961 tisa mwezi Disemba mm. kupitia kilimo hiki mataifa sio tu sio tu Tanzania mm. mataifa yote yanakuwa hayana uhuru wa chakula. Kuna kampuni yoyote ama kuna mwanasheria yoyote ambaye alishapeleka mahakamani hizi kampuni za GMO. Kuna Steven Drake. Ndio. Na huyu alikuwa amekuwa supported mm-hmm. na watu viongozi wa dini wana sayansi ambao wanajitegemea hawapo kwenye mifuko ya, ya GMO mm. na wadau mm. walipeleka serikali ya Marekani mahakamani ndio kutaka kufungua makaburasha mafaili yote ambayo yamekuwa in court classified mm. yanayohusu GMO mm. Mm. Drake alishinda ile kesi mm-hmm. na matokeo yake alipewa documents mm. sijui Kiswahili sahihi sanifu cha documents ni nini lakini usema viambatanisho rasha viambatanisho mm. 44000 mm. Drake baada ya kupitia zile documents mm. alishangazwa kiasi kikubwa sana mm. kwamba wanasayansi wa serikali ya Marekani mm waliambia serikali yao kwamba hiki kilimo hakifai lakini wao wakafutafuta ile na matokeo ya Drake kupata zile documents ndo ameandika hiki kitabu mambo kinyenyeji kidogo kinyenyeji juu anaojiita wataalamu wa Tanzania wakione na Afrika hmm. Okay. Mm-hmm. Hiki kitabu kina kurasa zaidi ya tano Ndiyo. Ni matokeo ya zile documents 44000 ambazo mahakama zilimkabidhi huyu bwana Steven Drake. Mm-hmm. Na humu inaonyesha wazi wazi kwamba wanasayansi sio wanaojitegemea ila wanasayansi wa FDA Federal Food and Drug Administration ya Marekani ambayo ni sehemu ya serikali wanasema kwamba hiki kilimo hakifai lakini bado haikutiliwa maana. Mm-hmm. Sasa sishangai unadhani fedha zinazowekezwa na serikali katika kufanya utafiti katika kile chuo cha sua. Nadhani pia kuna ofisi kwa Mikocheni kama sikosei. Ndio, Mikocheni Research Institute inaitwa Mari. Na hii inahusiana na hawa watu wa GMO. Ina, inafadhiliwa na GMO. Inafadhiliwa na GMO. Mm-hmm. Una, una, una baada ya agizo la rais 
kuna haja sasa ya hatua kali kuchukuliwa katika kuondoa hivi vyote vinavyohusiana na mambo ya GMO mimi nilichokitegemea mm. baada ya tangazo la kwamba serikali ya awamu ya tano mm. imeamua kupiga marufuku hiki kilimo mm. hatua niliyoitegemea kwamba inge kuwa mm. ni kwamba sheria itungwe mm-hmm. ya kuhakikisha kwamba huu uamuzi mm. huu ni uamuzi wa kitaifa mm. sio wa kichama mm. ni uamuzi wa kitaifa una manufaa ya taifa kwa hiyo chama chochote kingine kitakachokuja CCM kwa mfano mm. kusema kwamba labda inaweza ikatolewa madarakani ikaje chama kingine mm. kisirudishe hili mm. kwa sababu hili ni wanaita waingereza wanatema state fundamental. Mm. Hawa wenzetu huku kuna mambo ambayo sio ya kichama ni ya kitaifa. Sasa kwa mfano hili swala la GMO, mm. hili ni swala la kitaifa linatakiwa kila chama likumbatie. Kwa hiyo itungwe sheria, iwekwe kwenye katiba kwamba hakuna serikali, hakuna chama kitakuja kuruhusiwa kubadilisha huu uamuzi. Mataifa yaliyoendelea, kwa mfano taifa kama Marekani, Uingereza na mataifa mengine haya yanafuata yana, yana, kilimo cha GMO Viongo, viongozi awali hapa uingereza marukia hatumii chakula cha, cha GMO marekani bush baba aliweka alipitisha secular kwamba jiko la white house lipike vyakula ambavyo sio vya GMO makampuni yenyewe ya GMO kwenye kafutiria zao mm kwenye kantini zao hawapiki chakula cha GMO. Sasa ambacho kinatakiwa tujiulize kwamba hiki chakula kama sio kama ni kizuri kiasi hicho? Mm. Bona wao wenyewe awali. Asante. Mbegu za GMO zina madhara kwenye udongo zinapokwenda kupandwa? Mbegu za GMO kwamba ukisha mali zikisha vunwa kuna uwezo wa ardhi ile ulikuwa umeitumia kupanda GMO kupanda mbegu zingine ambazo ni non ambazo si za GMO na zikastawi na kushamiri vizuri na hiyo haiwezekani haiwezekani kwa nini yani zina athari hmm. urutubisho wa asili wa asili zina athari alafu kwa mfano nchi kama India hmm. tangu enzi na enzi wao walikuwa pamba wakishaivuna ile pamba yale masalia yao mm. wanalisha wanyama wao ngombe kotoo mm. mbuzi hamna tatizo mm. lakini ilipokuja pamba za GMO mm. baada ya kuvuna mm. yale masalia wakawalisha wale wanyama ambao wao miaka na miaka walikuwa wanaisha wote walikufa walikufa baada ya kula majani yanayotokana na pamba iliyozalishwa kwa GMO. Ngombe walikufa. Walikufa India. India. Nikurudishe nyuma kidogo. Mm. Tulizungumzia kuhusiana na kesi ambayo imefunguliwa na bwana bwana Steven Drake. Bwana Steven Drake. Hii kesi ilifunguliwa mwaka gani? Kama unaweza kuwa na kumbukumbu nzuri. Ilifunguliwa mwaka 1998. 98. Mm. Aha, sawa. Sawa, tunaendelea. Mimi kwanza ni kushukuru kwa kwa kwa, kwa kama mlivyoweza kusikia ni habari ya kusikitisha habari ya kuumiza habari ya kukatisha tamaa 